సార్ చాలా యంగ్ గా అనిపిస్తున్నారు వ్యూహం అండ్ శపథం మూవీ అవుట్ పుట్ బాగా వచ్చిన కారణమే అంటారా ఇఫ్ దట్స్ కాంప్లిమెంట్ థ్యాంక్స్ దట్స్ పాయింట్ బట్ ఐ థింక్ జస్ట్ మై ఎక్సైట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ కమింగ్ అవుట్ ఓకే అంటే మీరు ఏం చేసినా ఏం చెప్పాలనుకున్నా కానీ భయం లేకుండా సూటిగా చెప్పేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఈ మూవీస్ తీయడానికి రీజన్ కూడా అదే అని అంటారా see but by you ki ni understand i would call it understanding mm. because i know i'm well within my rights to portray something and uh, yeah meeru enta serious ga political movies teesina kuda politics ante meeku anta interest undadu anedi maaku telusu mee fans ki kuda telusu mari ee kind of movies teeyadaniki mimmalni evaru encourage chestunnaru ante em cheptaru i would say ante ipudu ipudu film a film aina a director theesina kuda oka interest aspect anedi ekkada nunchi vastadi oka subject matter why sir gar poyin tarvata sudden ga unexpected things ainappudu there will be a lot of uh, uh, what do you call um, ఒక వ్యూహాలు పనుతారు అంటే వచ్చిన గ్యాప్ ని ఎలా ఫీల్ చేయలేదు దాన్ని ఎలా అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలని ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అనేది నాకు మెయిన్ గా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది వైఎస్ జగన్ గారు అంటే ఒక మాస్ లీడర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయనకున్న గుండె ధైర్యం ఎక్కువ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఆ ప్లేస్ లో అటువంటి సీఎం లేకుండా ఉంటే ఆర్జీవి గారు అసలు పొలిటికల్ జర్నీ ఈ పొలిటికల్ లోకి మూవీస్ తీయాలి అనేది స్టార్ట్ చేసేవారు కాదు అనే ఫీలింగ్ ఉంది చాలా మందికి చాలా మంది మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఈ సినిమా తీయడానికి జగన్ గారు మీకు ఎంత ఇచ్చారు అని బట్ ఈ సినిమా తీసినందుకు మీరు యాక్చువల్ గా మిగతా పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో టీడీపీ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ కానివ్వండి వైఎస్ గారి పార్టీ మీరు వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇవ్వాలి బేసిక్ గా అయితే సినిమా తీసి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇది చేస్తారు కాబట్టి చాలా మంది అలా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు నాకు ఇవ్వాలా నేను ఇవ్వాలి మీరు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నేను సినిమా తీస్తున్నా సినిమా ఇంటెన్షన్ ఏంటి నేను ఆల్రెడీ చెప్పా నేను జగన్ కి ప్రూవ్ అని చెప్పా జగన్ మీద నాకు మంచి ఒపీనియన్ ఉందని చెప్పా అది అప్పుడు ఇట్ మైట్ హ్యావ్ సమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద పీపుల్ వాట్ ఎవర్ దే థింక్ ఆఫ్ జగన్ అది కమర్షియల్ సినిమా అప్పుడు కమర్షియల్ సినిమా ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉంటాడు ఇక్కడ దీంట్లో దాసరి కిరణ్ దాసరి కిరణ్ డబ్బులు పెడతారు దాసరి కిరణ్ కి వాళ్ళు ఇచ్చారు అని ఒక ఎలిగేషన్ ఉండొచ్చు అప్పుడు వాళ్ళు ఇస్తారు నేను ఇవ్వటం ఏంటి దాంట్లో నేను ఎందుకు ఇస్తాను ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇస్తానంటే వాళ్ళు ఎండోర్స్ చేస్తే వాళ్ళ రైట్స్ నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి తీసుకుని నేను డబ్బులు సంపాదిస్తాను మేము అన్న ఒపీనియన్లో ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు అడుగుతారు ఎవరైతే రియల్ లైఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళ రైట్స్ ఇవ్వటానికి ఇది నేను జగన్ ఎండోర్స్ అని చెప్పట్లేదే ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఎండోర్స్డ్ బయోపిక్ దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఓకే నలభై ఏళ్ళ చంద్రబాబు గారి పొలిటికల్ జర్నీలో ఆయన నుంచి మీరు నోటీస్ చేసింది ఏంటి ఐదర్ నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ ఐ థింక్ దిస్ హోల్ లైఫ్ ఈజ్ నెగిటివ్ అనేది నా ఒపీనియన్ హోల్ లైఫ్ నెగిటివ్ నా ఒపీనియన్ ఓకే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు పొలిటికల్ మూ మూవీస్ తీయడంలో తప్పే లేదు కానీ అవతల పర్సన్స్ ని మరీ తగ్గించి తీస్తున్నారు వాళ్ళు మీ మీద ఎప్పుడు రివెంజ్ తీసుకుందామా అనే అంత వేడిలో వాళ్ళు ఉన్నారు అసలు దీని గురించి మీరు ఏం చెప్పారు ఇప్పుడు మరీ తగ్గించి అని ఎంత ఎవరి దృష్టిలో ఎంత తగ్గించి మరీ తగ్గించి అంటే దానికి డెఫినేషన్ ఉండదు కదా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఒక పబ్లిక్ ప్రొఫైల్ లో ఉన్న ఏ పర్సనాలిటీ గురించి కూడా ఎవరైనా వాళ్ళ ఇంప్రెషన్ చెప్పచ్చు ఉదాహరణకి జగన్ సైకో అంటారు జగన్ బాబాయ్ చంపేశాడు అని చెప్తారు కదా అది కూడా ఒపీనియన్ కదా అన్ని ఒపీనియన్ నేను చెప్పినా మీరు మాట ఎవరు నో రిప్పితే ఒపీనియన్ వస్తుంది ఎవరికైనా అప్పుడు ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు ఏది ఎక్కువ తక్కువ అని అంటే సార్ ఇలాంటి మూవీస్ తీసేటప్పుడు మీకు భయం అనిపించదా దీని దీనికి భయం అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా లివింగ్ ఇన్ డెమోక్రటిక్ సొసైటీ అండర్ అండర్ ద లా నో బడి నీడ్స్ టు బి స్కేర్ ఆఫ్ ఎనీ బడి లోకేష్ రెడ్ బుక్ లో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి పేరు ఉంటే మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఏమంటే ఏం చేస్తారు నేను ఎవరైనా ఎక్కడన్నా రాసుకోవచ్చు నేను నా సినిమాలో కూడా చూపించాను ఆయన బుక్ లో రాసుకున్నాడు ఏంటి ఏమవుతుంది ఎవరికి ఏమవుతుంది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎప్పుడైనా కలిసారా కలిసి ఏం మాట్లాడారు నేను ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ కలిసాను కలిసినప్పుడు నాట్ ఆల్ ది టైమ్ అబౌట్ ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ ఆస్పెక్ట్ లో ఆయన ఒక సెంట్రల్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి కొన్ని ఎమోషనల్ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాను only movie gurinchi kaakunda other interactions other interactions in general i have some lot of ideas about uh, some mm. scientific things so alanti yeah 
ఓకే జగన్ గారి పొలిటికల్ జర్నీ చూసుకుంటే ఒక రెబలిజం కనిపిస్తుంది అదే పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి టెన్ ఇయర్స్ జర్నీ చూస్తే మీకేం అనిపిస్తుంది రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఎందుకని మెగా ఫ్యాన్స్ ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు మెగా ఫ్యామిలీని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళని మీరు శత్రువులుగా చూస్తున్నారా మిత్రులుగా చూస్తున్నారు నేను వాళ్ళందరూ పబ్లిక్ ఫిగర్స్ వాళ్ళు పబ్లిక్ గా చేసిన వాటి గురించి నేను అప్పుడప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగినప్పుడు నేను ఒక కామెంట్ చేస్తాను శపథంలో జగన్ గారి రోల్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది దానికి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ కానివ్వండి ఎమోషన్స్ చాలా డిఫరెంట్ గా చూపించాల్సి వస్తుంది దానికి యాజ్ ఎ టెక్నీషియన్ గా మీరు ఎటువంటి అంటే కొంచెం వేడి ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది అనే టాక్ అలా ఏం లేదు అంటే ఈ మూవీ అనుకున్నప్పుడు అసలు మీరు దీని గురించి హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి హోంవర్క్ చేయడానికి ఏమైనా కొంచెం కష్టపడ్డారా ఏమి ఉంటుంది కష్టం నాకు నాకున్న కెపాసిటీ మేరకు నాకు ఎంత కేపబిలిటీ బట్టి తీస్తాను అందుకని ఏమి ఉండదు ఓకే జగన్ గారి బయోపిక్ తీస్తున్న అనగానే చాలా మంది డేట్స్ ఇవ్వకుండా ఈ మూవీ చేయాలి అంటే కూడా చాలా మంది భయపడి నో చెప్పారు అని మేము విన్నాం అంటే దాన్ని మీరు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయగలిగారు కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ కాదు ఓకే బెదిరింపు కాల్స్ వస్తున్నాయి అని ఒక టాక్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కానీ టీడీపీలోకి వస్తే ఆయన దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలరు ఆయనకి ఆ సత్తా ఉంది అని మీరు చాలా మాటలు చాలా సందర్భాల్లో కూడా చెప్పారు అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని మీరు అంత నమ్మడానికి ఆయనలో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి స్పెషాలిటీ చూస్తున్నారు కదా ఇస్ ఈజ్ అ బెటర్ డాన్సర్ దెన్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ బెటర్ యాక్టర్ బెటర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకంటే సీనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆపేశారు ఆయన సినిమాలు చేయటం ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ స్టార్ట్ అయ్యింది ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో ఆబ్వియస్లీ దర్ ఇస్ అ జనరేషన్ త్రీ జనరేషన్స్ గ్యాప్ పాయింట్ వన్ అండ్ పాయింట్ టూ ఇస్ ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ లాంటి సినిమాలో ఉన్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ మొత్తం ఖరీదులు చూపించాడు నాకు అది పాసిబిలిటీ కాదు